بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کی روحانی ترقی کے ایک بہترین کورس کا مہینہ ہے ایک ماہ تسلسل کے ساتھ دن کو مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے اور دیگر ذکر اذکار استغفار اور سحر اور افطار میں دعاؤں کا اہتمام جب مسلمان کرتے ہیں تو ان تمام اعمال کی برکت سے مسلمانوں کے ایمان کی ترقی ہوتی ہے اور روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور شیطانی اور نفسانی اور بہیمانی قوتیں وہ کمزور پڑتی ہیں اور انسان اللہ کے یہاں قرب اور ترقی کی بہت ساری منازل طے کرتا ہے یہ منازل طے کرتے کرتے جب بیس دن اس کے گزر جاتے ہیں تو اب مزید اللہ پاک سے تعلق جوڑنے کے لیے اور ملائے اعلیٰ یعنی آسمانی مخلوق ملائکہ کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعتقاف کا حکم دیا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حکم دیا بلکہ ہمیشہ اس اعتقاف والے عمل کو کیا ہے اور تمام زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے اور جب سے رمضان المبارک کی فرضیت آئی ہے اس کے بعد ہمیشہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کرتے تھے بخاری شریف کی روایت ہے کہ احدر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف فرماتے تھے یہاں تک کہ احدر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور احدر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد نبی علیہ السلام کی ازواج متحرات تسلسل کے ساتھ اعتقاف کیا کرتی تھی اور ترمزی شریف کی روایت ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ احدر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف فرمایا کرتے تھے ایک سال اعتقاف رہ گیا اگلے سال احدر صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دن کے بجائے بیس دنوں کا اعتقاف فرمایا تو اس کی بڑی اپنی جگہ پر اہمیت ہے اعتقاف کا معنی ہے اپنے گھر سے بیوی بچوں سے خاندان سے سب لوگوں سے کٹ کر الہدہ اور تنہا ہو کر مسجد کے کسی کونے میں پڑ جائے بندہ اور اپنے اللہ کو راضی کرے استغفار کے ذریعے سے دعاؤں کے ذریعے سے تلاوت کے ذریعے سے تنہائی کے ذریعے سے اپنے گناہوں پر نادم ہوتا رہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئے اور اپنے گناہوں پر روتا رہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت مانگے تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف خود بھی فرمایا امت کو بھی اس کا حکم دیا بلکہ نبی علیہ السلام کا تو یہ عمل آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے سے تھا یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ احضر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے وہ غار حیرہ میں نازل ہوئی ہے غار حیرہ میں احضر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں کیا عمل تھا نبی علیہ السلام اعتقاف کرنے ہی جایا کرتے تھے اور مخلوق سے کٹ کر الہدہ اور تنہا ہو کر اپنے اللہ سے ربط اور تعلق قائم کرنے کے لیے غار میں تشریف لے جاتے تھے اور اسی تنہائی کے نتیجے میں آحدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روحانی ترقی جب اس سطح اور معیار پر پہنچی کہ اب آسمانی مخلوق ملائکہ سے اور اللہ تبارک تعالیٰ اللہ پاک سے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تعلق قائم ہوا تو پھر اللہ پاک نے وحی کے سلسلے کو شروع فرمایا تو آحدر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری وہ اسی اعتقاف کے بعد اتری ہے تو اس لیے میرے عزیز دوست اور ادرگو جس صاحب کی بلکہ ہر ایک کو کرنا چاہیے اور گھروں کو خواتین گھروں کے اندر خواتین کو احتمام کرنا چاہیے اور مرد حضرات سے درخواست ہے کہ وہ مساجد میں اعتقاف کا احتمام فرمائے ہر ہر گھر سے ایک ایک فرد تو کم از کم اعتقاف میں ضرور ہو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی خواتین خاتون خانہ ضرور اعتقاف میں بیٹھے یہ بہت بڑا مجرب عمل ہے اور اس میں رمضان 
قرآن کے آخری عاشرے میں للت القدر کو تلاش کیا جاتا ہے اور اس کی تگودوں اور کوشش کے لیے بندہ راتوں کو جاگتا ہے اہتمام کرتا ہے اور آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کا عرض کیا کہ زندگی کا یہ معمول تھا اس لیے درخواست ہے کہ اس اعتقاف کے مبارک عمل میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش فرمائیں اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائیں